Добрый день, уважаемые друзья! И снова вы на моих каналах. Сам себе бензомастер, мастер газолин. Сегодня в ремонте бензопила Протон. Модель стандарт bp 4502 c Вот стандартная модель. В принципе, как бы пила очень неплохого качества. Все стандартное. Стартер стандартный. Крышка тормоза цепи стандартная. То есть здесь уже замененная крышка. Вот, но стандартная подходит. Вот, значит, жалобы этой пилы клиента жалобы. Жалобы в том, что пила заводится вроде бы, но на повышенных оборотах глохнет. Сейчас мы с вами сделаем обслуживание этой пилы. То есть обслуживание заключается в том, что мы проверим, скажем так, искру, проверим свечу, посмотрим на состояние звездочки но ну, звездочка я вижу в нормальном состоянии вот выкручиваем свечу ну и после этого скорее всего что такие симптомы это возникают когда пила стоит долго очень с бензином в карбюраторе из-за этого получаются вот такие вот проблемы то есть почистим свечу от нагара вычистим Удалим нагар, который здесь может быть металлической щеточкой. Прочистим ее. Проверим искру. То есть ставим в надсвечник, включаем зажигание. Прислоняем до... И проверяем, искра есть. С искрой проблем нету. Так, теперь проверим. Сейчас откручу верхнюю крышку, проверим сапу бачка, то есть для этого мы отсоединим трубочку от карбюратора подачи топлива, ну и соответственно посмотрим как вытекает бензин из нее или не вытекает. Кроме этого еще проверим состояние топливного фильтра в бачке. чтобы он не был забит, потому что такие симптомы могут быть и из-за того, что фильтр топливный забитый. Вот, то есть мы снимаем верхнюю крышку, снимаем верхнюю крышку, отсоединяем все тяги карбюратора. И сейчас, соединив карбюратор, проверим, проверим, как работает сапун. Здесь карбюратор без подкачки. Вот. В принципе, как по моему мнению, то даже где-то и лучше конструкция карбюратора без подкачки, нежели с подкачкой. Потому что очень часто бывает, что из-за того, что подкачка, клиенты перекачивают бензин и заливают свечу. Так, прочищаем все это по ходу действия от опилок вычищаем вот карбюратор сейчас я отсоединяю верхнюю трубку это трубка которая подает воздух в карбюратор из картера так отсоединяю тягу проверяю сразу же проверяю как работают сальники то есть для этого возле этой трубки которая идет из картера я держу палец на расстоянии примерно 2 мм и дергаю в палец вам должен бить поток воздуха. Если он бьет, то значит сальники работают. Вот, смотрите. Я сейчас отсоединил трубку карбюратора. Вот вытекает бензин, то есть сапун работает. Сапун можно не проверять. Проверим э, фильтр в бачке. Откроем бачок. Достанем фильтр из бачка и проверим его состояние. Хорошо он пропускает или плохо. Вытягиваем фильтр, поддевая его крючком. Снимаем фильтр. Так, вот я снял фильтр. 
Сейчас сюда вставлю пока отвертка, чтобы трубка не упала, чтобы потом ее легко было доставать. Вот беру я фильтр, надеваю на него вот так вот трубочку и просто в эту трубку дую. То есть хорошо продувается, фильтр работает, с фильтром проблем тоже нет. То есть система подачи топлива из бачка в карбюратор работает нормально. То есть от бачка до карбюратора бензин поступает, поступает хорошо. То есть основная проблема сейчас заключается, вот я снял теперь опять трубку, вернее заглушку трубки и проверил, то есть бензин поступает. Так, значит здесь с пилой мы закончим. Сейчас сделаем чистку карбюратора. Сначала я его внешне сделаю очистку, то есть кисточкой. Вот так вот его прочищу внешний, сделаю очистку от грязи, чтобы эта грязь нам не попала вовнутрь. Так. Внешнюю очистку я сделал можете еще внешнюю очистку сделать брызнув на карбюратор средством для чистки карбюратора вот таким вот либо аналогичным так теперь теперь я буду разбирать и чистить карбюратор Чистить я уже, как еще раз повторюсь, может быть, я буду в ультразвуковой ванне. Вот. Ну, можно и чисткой для средством для чистки карбюратора. Так, снимаю верхнюю крышку карбюратора, под которой находится сеточка. Сеточка грязная. Так, это мы будем промывать сеточку. Сеточку будем продувать, прочищать. Вот, мы ее достали. Прочистим также для средством для чистки карбюратора. Вот она высохнет, все будет чистенько. Смотрю в карбюратор. Есть, есть небольшая грязь. Но этой грязи достаточно для того, чтобы он плохо работал. Так, снимаю, снимаю нижнюю крышку. Проверять буду сейчас состояние, проверю мембраны насоса. Вот я ее открыл, вот эта мембрана. То есть внешний осмотр я ее делаю, внешний осмотр, чтобы не, не было порывов. И чтобы вот эта мембрана работала легко. То есть она работает хорошо, легко, как бы менять ее не надо. Откручиваю ось иглы карбюратора. Так, открутил. И выкручиваю регулировочные винты, при этом считая количество оборотов. Так, отвлекли немножко, но я продолжу. Смотрите, то есть выкручиваю регулировочные винты, при этом проверяю, вот, ну, насколько они были выставлены. То есть для этого я закручиваю эти винты и считаю количество оборотов. Вот полтора оборота винт L, винт работы на малых оборотах. И точно так же вот его ложу в эту сторону и точно так же проверяю винт H. Полтора оборота. И откручиваю винт H, ложу его в другую сторону. есть все сейчас я вот это вот две вот этих части положу в ультразвуковую мойку и их промою 
может быть повторюсь, если ультразвуковой мойки нет, средством для чистки карбюратора продуваете все каналы. Все каналы после этого высушиваете его, нужно и желательно его продуть сжатым воздухом карбюратор. Вот. Так, э, в принципе, как бы чистка карбюратора после этого, я думаю, проблем никаких не будет. Э, небольшой э, такой обзор по э, в чем пилы стандартные вот такого класса, чем объясню. Ну, стандартные прежде всего в запчастях. То есть очень удачные вот такого типа модели, независимо от того, как они называются. Но э, на что обращать внимание при покупке, допустим, пил? Как я советую. Э, не надо брать дорогих пил, не надо брать для дома штиль, хускварну, э, вот, алео мак. Достаточно брать обычных пил, китайские пилы. Вот это, в принципе, пила китайская, производственная пила. Вот. На что обращать внимание? Прежде всего, обращать внимание я советую то есть пилы которые которые покупать для дома чтобы они были дешевые во всех отношениях в плане тех же наличия и распространенности запчастей то есть брать с поршневыми значит на пилах может быть 45 поршневая стоять либо 43 -я. в принципе более лучше конечно брать 43 поршневую ну, она может быть чуть менее мощная но вы эту мощность не почувствуете первый момент то есть с 36 поршневой брать не советую дороже в обслуживании второе второе вот обратите внимание на на стартер то есть стартер обычный стандартный вот такой вот прямоугольный легкий старт не легкий старт но вот именно крепление по 4 то есть стандартный стартер второй момент Потому что э, эти стартера, их очень много, всяких, э, ну, как бы в разных цветах, но они все стандартные по креплению, их очень просто найти на любом рынке. Вот. Потому что если брать э, какие-то пилы, у которых э, стартер имеет какую-то другую форму, там, выпуклую, там, с э, различными, вот здесь вот, э, э, скажем, сейчас я вам покажу, какие могут быть стартера и что я вам не советую. Вот. То есть могут быть вот с такими стартерами сложнее найти, могут быть похожие стартера на эти, но еще э, с другой совершенно вот этот у, у, уклон сложнее найти. Вот такие могут быть не везде стартера. Поэтому как бы э, смотрите, обращайте на это внимание при покупке. Э, опять же, э, допустим, э, поршневая сальники все это стандартное на эту пилу на такую тип такой тип пилы найти это можно без проблем на любом рынке то есть если у вас какая-то проблема вы всегда подберете на нее запчасти вот. и точно так же в сервисных центрах запчасти сто процентов что такие запчасти будут всегда в наличии и вы очень быстро сможете произвести в сервисном центре ремонт вот. что я хотел рассказать именно по стандартным э, пилам Так. карбюратор я скажем прочистил вот теперь теперь я его продую и высушу после этого его соберу так. Ну, просушу его сжатым воздухом продул карбюратор сжатым воздухом ну теперь его соберу то есть прежде всего прежде всего ставлю не забываем ставим сеточку в карбюратор ее вот так вот туда утапливаем чтобы она более плотно стала на свое место заслонку ой заслонку э, прокладку мембрану и прокладку мембрану и прокладку то есть мембрану ставлю 
прокладку смотрите вот здесь прокладка должна стоять именно здесь не наоборот то есть сначала прокладка а потом мембрана вот прокладка стоит на этой части мембрана стоит на закрываю эту часть закрываю эту часть после этого я поставлю иглу и проверю как она работает то есть вот теперь я вставляю иглу пружинку ну то есть собираю собираю нижнюю часть там где насос и игла вот, вот так вот вставляю придерживаюсь завожу вот этот вот вилочку завожу на свое место в иголку в иголку завожу и закрепляю потому что некоторые бывает что ложат эту вилочку сверху либо вообще был такой случай, когда откусили на игле, откусили за ненадобность. Так, вот я поставил иглу. Теперь я беру трубочку, надеваю на трубку, которая подает топливо в карбюратор из бачка. Дуя сюда в эту трубку, я посмотрю, как работает. То есть я, когда буду дуть, нигде не должен проходить воздух. Воздух может выходить только когда я нажимаю вот на этот язычок. То есть если при закрытом, то есть в нормальном положении воздух не идет, то все и голова работает. Если идет воздух, то значит, то значит где-то под иглой либо грязь, либо сама игла вышла из строя. Ее тогда надо менять. Так, все, закрываю верхнюю часть. Вот это отверстие, которое здесь находится на этой крышечке, без разницы в какую сторону вы поставите, это не принципиально. Это для выравнивания давления отверстие нужно то есть в какую сторону вы его поставите абсолютно без разницы вот крышка она имеет э, посадочные свои межосевые одинаковые во всех отношениях во все стороны куда вы поставите туда поставите я обычно ставлю это со стороны э, заслонки воздушной заслонки так все сейчас я закрываю эту часть карбюратора закрываю часть карбюратора И после этого поставлю регулировочные винты и э, их выставлю в то положение, в котором они стояли. То есть это изначальные стандартные настройки обычных китайских карбюраторов, то есть полтора-полтора. Дальше идет подстройка. Вот. Э, почему ложил в разные стороны? Еще раз повторюсь, разная резьба, то есть диаметр резьбы разный. На некоторых карбюраторах он может быть одинаковый, но иголки могут отличаться именно вот с, с, сами иголочки поэтому ложите так, чтобы вы потом их не перепутали чтобы при закручивании ничего не поломали, сами иголки не поломали и они не остались в карбюраторе потому что если такое произойдет то все, тогда меняйте карбюратор все, я сейчас закручиваю до упора закручиваю до упора и после этого откручиваю на полтора оборота так как оно было вот, закрутил до упора, открутил на полтора оборота точно так же этот вин закрутил до упора откручиваю на полтора оборота все, регулировки я поставил стандартные теперь этот карбюратор я поставлю на бензопилу крышку ставить не буду проверю как она работает при необходимости под настрою карбюратора то есть карбюратор то есть как он настраивается карбюратор на холостых оборотах пила должна работать ровно винт и при нажатии на газ, то есть она должна резво набирать обороты. Если она так работает, то ничего подстраивать не надо. Если на холостых оборотах, допустим, она глохнет, тогда вы начинаете подрегулировать винт. Регулировки карбюраторов я, по-моему, рассказывал в каких-то видео, как они регулируются, карбюраторы. Ну, как бы, это и есть. Но эти регулировки, эти регулировки я обычно произвожу после того, как я почистил карбюратор под регулировки потому что может быть если карбюратор не чистить вы будете крутить регулировать и толку на первом этапе какой-то толк будет потом он опять эффект уйдет когда я ставлю карбюратор обратите внимание вот на вот эту вот подающую трубку чтобы она не попала между переходником фильтра и карбюратором чтобы вы ее не пережали То есть ее немножко в сторону и соответственно проверьте она находилась в корне теперь я закручу свечу ну и попробуем ее завести завести проверить как она работает 
То есть для того, чтобы она закачала топливо, я заслонку воздушную закрою. Здесь фиксация газа, я зафиксирую газ вот этой кнопкой. И сейчас мы с вами ее заведем, проверим, как она заводится и работает. Вот она чихнула, заглохла. Теперь я убираю, расфиксирую газ и открываю заслонку. Сейчас буду заводить. А вот при нажатии на газ она немножко проваливалась. То есть карбюратор был почищен. Я для того, чтобы она не проваливалась, на работающей пиле винт H открутил на одну четвертую оборота и прогазовал, попробовал. То есть она должна резво набирать. И винт H регулируется на нажатом курке. То есть по слуху можно отрегулировать то есть максимальные обороты, которые она выдает. Тогда это нормальная работа. То есть работает стабильно, но если у вас вращается цепь при этом, тогда вы регулируете вот этим, только вот этим винтом Т верхним. Откручиваете его, то есть заслонку немножко закрываете при откручивании и выставляете таким образом, чтобы у вас при нормальной натяжке цепи цепь не вращалась. В принципе все, то что я хотел в этом видео рассказать, я вам рассказал и показал. Подписывайтесь на мои каналы в YouTube, сам себе бензомастер, мастер газолин. Спасибо всем за внимание, до новых встреч.